在一年级这个内娱甄选秀节目里，被骂得最惨的人不是虞书欣，而是邢飞。真告诉你们，不不让穿低胸衣啊！能专注吗？我说话都是放屁，是不是？这一幕充满火药味的对话出自综艺节目《一年级》，佟大为在看到邢飞着装时的训斥。当天是导师对学员的表演考核，轮到邢飞表演时，他穿着一件长袖上台。然而演着演着，佟大为的脸就黑了下来。直言道：“因为你的衣服，我根本没办法专注的看你表演。点什么衣服在里头？我作为老师，我现在没法专注的在看你演戏。这样的衣服永远在学校不会再穿。不就是一件吊带吗？在这个呼吁穿衣自由的年代，佟大为犯得上大发雷霆吗？这可能是第一次看这个片段的观众的本能反应。但其实，致使佟大为说出这段话下，还有另一层隐情。当天，邢飞表演的片段有很多大幅度跑跳的动作。”而佟大为早在表演课之前就警告过所有同学，不要穿这种极易走光的衣服。只要一低头，就很容易穿帮。规则既然已经制定过，那邢飞得到的这个教训不无道理。而这还不是他第一次遭到佟大为的痛骂，还有一次，学员们要进行英文对话表演，在考核前一天，佟大为来检查邢飞的学习成果，但和他对话的邢飞是这样的。Do you know why? I'm sorry, I don't know. 在邢飞愚蠢不对马嘴的手语面前，佟大为再次绷不住的大发雷霆。其他学员赶忙来救场，说邢飞不懂音标，只能死记硬背，所以才会表现成这样。但在即将到来的考试面前，这些原因在佟大为眼中都不是邢飞表现差的理由。我要是你这个水平，我这几天不睡觉，我也把这些东西全弄明白。在接连的打击下，邢飞以为自己肯定会被淘汰，所以直接不告而别，让全体师生担惊受怕的找了他整整两天。试问，邢飞当时已经是个成年人，为什么学识和教养一样都没有拥有？问题的答案指向了他从未摸过课本的童年，本是替人发声，却反过来被骂没脑子。邢飞吃的到底是哪门子的亏？ 2021年，有位网友的狗狗初期被狗肉贩子偷走。等到网友找到时，狗狗已经被害差一秒就要端上餐桌。在这种如此恶劣的事件面前，怒不可遏的邢飞很快发文为养宠人士发声，呼吁严打狗贩子。就是这话术用的让人摸不着头脑。他在文中写下：“下次狗咬人的时候，别总是怪狗了。”本意是想表达对狗贩的愤怒，却舍近求远的扯出来与事件毫不相关的狗咬人。有人劝他这是两码事，搞清楚再发言。他劝别人看文案先过脑子。这充满火药味的语句，惹来越来越多的人用事例反驳他：“我被狗咬了，我不怪狗，我难道该怪我自己吗？”其实这并非邢飞三观不正、爱宠成魔，而是吃了没文化的亏。今年27岁的邢飞，虽然生在义务教育普及的年代，却没接受过什么正统教育。邢飞三岁时被妈妈送到了体校旁边的幼儿园，没想到被四处选苗子的体校老师一眼看中。从六岁时，正是被妈妈送进了体校与正统教育无缘，脱离父母管教的世界里，他得到的是各式各样的体罚。以他同龄人可以约上三五好友，在放学后一起玩耍，但邢飞只能在封闭的体校里承受身体上的痛苦。我有的时候经常一头扯，但是没事我现在这颈椎扯完了，嗯，脑脑震荡。没事，对于那些接受过书本教育的同学，他永远保持尊重和敬佩，同时也将自卑刻进了心底，所以才会在一年级时，因为佟大为训斥他说不好英语，一度崩溃到想要逃跑。网友只看到他做的不对的地方，没有想过教育的最终目的是培养人性。邢飞能有替人仗义直言的这颗心，在娱乐圈中已经属于难能可贵。预言虞书欣会大火，同时 pick 蔡徐坤、李文翰和刘雨欣。邢飞恐怕是内娱第一个进卷，是为了方便追星的秀粉。2017年，虞书欣因为在一年级中大做特做，被网友扬言扇他嘴巴子时，邢飞却持有完全不同的看法。果不其然，五年后，新星子用《苍兰诀》让全网人得了绝症。但作为一个正宗秀粉，邢飞的 pick 路上绝对不可能只有一名成员。和林一拍小时光时，邢飞就因为取景片场有蔡徐坤的海报而隔空追了一次星。见到搭档林毅在旁边吃了飞醋，邢飞还不忘解释一番
。不是这措辞像极了追星女对自己男友的常见话术，而这已经不是邢飞第一次 pick 讨戏偶像。在做客的九团综时，邢飞就自曝是青春制作人，因为被刘雨欣在破风中开枪的画面击中，还投过票。我是青春制作人。嗯，我是投过票的，看了他破风的直拍，击中我心。虽然没在青衣的时候给李文翰投过票，但秀粉的体质就是哪怕不在选秀中相识，也会因为拍戏遇到。邢飞还因为仗义的性格，在李文翰参加另一档综艺时给他应援过，虽然过程整段垮掉。如果你以为邢飞只是单纯来看李文翰的，那就大错特错了。你来看我，毛龙哥呢？你是趁我来看毛龙哥，快给我发微信了。毛龙飞呢？怪邢飞目的不纯，毕竟秀粉的心就像蜂窝，没一个洞里面住一个人才对。